नमस्कार श्रोते हो दीपक रेगे कथाकथन चॅनल वर तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत श्रोते हो तुम्ही ऐकताय बाबा कोटंबे यांची कदाचित ही कादंबरी आणि आज भाग नववा दुसऱ्या दिवशी बरोबर पाच वाजता ती मुलगी हजर झाली आले का बाया तू तू काय माझा पिच्छा सोडत नाही कशी ग तू काली ज्या जातीस न अगं तू एवढी शिकलेली चांगल्या घरची आणि मी हे अशी बोट पालिस करणारी रस्त्यावर बसून काम करावं लागतंय मला अगं असं सारखं सारखं माझ्याकडे यायला लागली ना तर लोक तुला नावं ठेवतील अगं त्या दिवशी मी थोडीशी मदत केली त्या मावाल्याला धाडा मिळाला आता जायचं की इसरून तर तुझं आपलं काहीतरी येगळंच अगं तू मला आवडतेस विशेष करून ना तुझा बिंधास्तपणा तू कॉलेजमध्ये असतीस तर काय धमाल केली असतीस माहिती आहे खरं सांगू का तू मुलगा असतीस ना तर काय 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 मुलगा असते तर काय केलं असतं तू तू मुलगा असतीस ना तर मी तुझ्याशीच लग्न केलं असतं असं म्हणून ती मुलगी तोंडावर हात ठेवून हसायला लागली अगं काय बोलते तू तू पोरगी आहेस का कोण आहे अगं पोरगी आहे म्हणूनच म्हणते ना ए ब तुम्हाला असलं काही बोलून चढवत जाऊ नको मला असं रस्त्यावर काम करायला लागते नसता कोणाचा तरी मार खावा लागन मला मार आणि तुला खरं सांगू का ताई तुझं लग्न झालं आहे का नाही मला माहिती नाही पण जो तुझा नवरा असेल ना तो नशीबवानच असेल गपे चा आवड कुठली राधानं आपलं दुकान आवरलं पोतडी घेऊन गंगा मावशीकडे ठेवायला निघाली राधा मालाच्या घरी आली तेव्हा मालाची आई त्यांचीच वाट पाहत बसली होती ये ग ये मला वाटलं होतं येतो येस का नाही अवी तुमची पोरगी सारखी माग लागली घरी चल घरी चल म्हणून खरं म्हणजे ही चिन्ह माझी जोज बेपर संघात वळख झाली तिने तुम्हाला काय सांगितलं ठावं नाही पण तुम्ही बी तिच्या नादाला लागला अहो तिकडं बाजारात आला असता तर कधी पण भेट झाली असती ना अगं दोन वेळेला तू माझ्या मुलीच्या मदतीला धावून आलीस कोण तो मावाली त्याला धाडा शिकवलास हा त्यावेळेला मालानं मला हे सांगितलं अगं माझा विश्वासच बसे ना एक स्त्री गुंडाला भर रस्त्यात बडवते मग तेव्हाच ठरवलं की तुला एकदा तरी भेटायचंच अगं असं काही झालं की मुळू मुळ रडत घर गाठणारे आम्ही बायका तू चांगली हिंमतबाजी असो बरं बसा दोघी बोलत मी चहा पाण्याचं बघते हो राधा कडेच्या खुर्चीत बसली माला दप्तर आत ठेवून येते म्हणून गेली आणि काही वेळात परत आली राधाच्या शेजारच्या खुर्चीत तीही बसली माला वडील काय करतात गं तुझे ते नगरपालिकेत कारकून आहेत अगं अशी बांधकामं असलेली ना फार कमी घरं राहिलीत माळवद टाईप ते पण भर वसतीत अगं हो माझ्या आजोबांच्या हातचं बांधकाम आहे तुळया खाम सगळं सागवान आहे त्यामुळे तर टिकून आहे पावसाळ्यात एक दोन ठिकाणी किंचित गळत आहे हां काय म्हणते आमची बडबडी चिवड्याची बशी राधाच्या हातात देत मालाची आई म्हणाली काही नाही गाई आपलं घर आवडलं हिला त्याविषयी बोलत होतो हां आमचं घर तसं बरं आहे पण फार दिवस नाही टिकणार पावसाळ्यात गळत आहे माती गळती आहे काही दिवसांनी पाडून बांधकाम करावं लागणार आहे माला चहा उकळला असेल घेऊन ये बरं माला चहा आणायला आत गेली राधा आणि मालाची आई बराच वेळ बोलत बसल्या चहा घेऊन झाल्यानंतर राधा जायला निघाली येत जा असंच हो आता घर माहिती झालं आहे काही अडीअडचण असेल तर सांगत जा बाहेर अंधार दाटत होता राधाला घराची ओढ लागली होती दारात झिंगी एकटीच काहीतरी खेळत बसली होती ताई उशीर केला आग त्या मालाच्या घरी गेली होती कोण माला अगं हां तुला तिच्याविषयी सांगायचंच राहिलं की कॉलेजात शिकती ती चांगली मुलगी एका दिवशी भेटवील तुला बोलत बोलत राधानं दार उघडलं भाजी चिरणं निवडणं झाडझूड करणं अशी लहान सहान कामं झिंगीही करत होती झिंगी आल्यामुळे राधालाही आधार वाटत होता म्हातारं वारल्यानंतर घर भकास वाटायचं शिवाय ती अशी एकटी कधी राहिलेली नव्हती बरं चाललं होतं एकंदरीत झिंगीच्या बोलण्या वागण्याची सुरुवातीला भीती वाटायची आपण हिला घरी तर आणलं पण नीट नाही वागली तर नसती डोकेदुखी व्हायची अशी धास्तीसुद्धा वाटायची पण झिंगी कमालीची बदलली होती त्या उलट राधाचं झालं होतं मध्ये उद्भवलेल्या एक दोन प्रसंगांपासून ती चांगलीच बदलली होती तिच्या बोलण्या वागण्यातनं रगेलपणा जाणवत होता कदाचित आपल्या वाटेला कोणी जाऊ नये म्हणूनही ती असं वागत असेल किंवा पुरुषी व्यवसायातूनही हा बदल झालेला असावा नुकतंच दुपारचं जेवण झालं होतं जेवण कसलं फडक्यात गुंडाळून आणलेली एक भाकरी आणि चटणी दुपारी खायची आणि तांब्याभर पाणी प्यायचं झालं जेवण 
अशात कामातही बऱ्यापैकी जम बसला होता एखादं काम नाही जमलं तर रेटून बोलायची आपलंच कसं खरं हे गिरायकाला पटवूनही द्यायची जेवण करून हात धुतला ओल्या पदराला हात पुसत ती आपल्या जागेवर बसली तिचं जेवण केव्हा होतं याची वाट पाहत एक म्हातार थोड्या अंतरावर उभं होतं ती जागेवर बसताच ते आलं जोड्याच्या तळाला खेळे ठोकायचे होते तेवढ्यात एक सायकल तिच्याजवळ येऊन थांबली म्हाताऱ्याचं काम होतंच म्हातारं निघून गेलं थांबू आला की तुमचं काय काम सांगा हो कामासाठीच बसली मी नाही माझं हे नाही दुसरंच काम आहे राधानं प्रथमच मान वर करून त्याच्याकडे बघितलं काही न ऐकल्यासारखं करत खाली मान घालून आपल्या समोरच्या सामानाची उगचच हलवा हलव करत बसली हे बघा ताई गैरसमज करून घेऊ नका मला मालाच्या आईनं पाठवलं होतं अ मग हे कावा बोलणार हो सांगणार होतो तुमची आणि माझी पहिलीच भेट ना त्यामुळे थोडं घाबरल्यासारखं झालं हो मला बरं ठीक आहे कामाचं बोल चल राधा त्याला कटवण्याचा प्रयत्न करत होती ताई मी दुधाचा व्यवसाय करतो मालाच्या घरी माझाच रतीब आहे माझं गाव इथून पाच सहा किलोमीटर अंतरावर आहे तीन चार म्हशी आहेत आठ दहा एकर शेती आहे गेल्या वर्षी विहीर खोदली आहे पाणीसुद्धा बरं लागलं आहे विहिरीवर मोटार बसवायची आहे विजेसाठी कोटेशन भरलं आहे कनेक्शन द्यायला सहा महिन्यांपासून फिरवायलेत नुसतं आज उद्या आज उद्या करायला लागलेत अ मग त्याला मी काय करू मालाच्या आईने तुम्हाला भेटायला सांगितलं म्हणून आलो होतो या बघा तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं हेच मला कळणं झालं ताई पंधरा हजार कोटेशनचे भरले आणखीन पाच हजार द्या म्हणतेत कुठून देऊ अहो ते तुमचं सगळं खरं आहे हो पण हे मला कशाला सांगत आहे ताई तुम्ही त्या साहेबाला बॉल लात तर बरं होईन हजार पाचशेत काम होतं हो इथं जवळच राहतोय साहेब मी घर दाखवतो की तुम्हाला हो काय लावलं आहे तुम्ही हां चला निघा बरं इथनं मला माझं काम करू द्या राधानं आवाज चढवला तिच्या आवाजानं सायकलवाला घा भरला सायकलवर टांग मारून पसार झाला तो गेला पण राधा मात्र चांगलीच अस्वस्थ झाली मालाची आईची पण कामालाची या माणसाला आपल्याकडं पाठवायची गरजच काय तिला आता काही एम ए सी बीच्या हापिसात जाऊन त्या साहेबाबरोबर मारामारी करायची हे बोर्ड दिलं की लोक हातच धाऱ्या बागतात हा सगळा त्या मालाला मदत केल्याचा परिणाम आहे येऊ दे येऊ दे तिला चांगलीच कान उघडणी करते तिची यापुढं कोणाच्या पानघडीत पाडायचंच नाही तिचं कामावरचं लक्षच उडालं तिने सामानाची आवरावर सुरू केली पोतडे घेऊन गंगा मावशीचं दुकान गाठलं का ग आज लवकर आली बघ की मावशी कुणाला काय मदत करणं गुणच झालं आहे अगं काय झालं एवढं चिडायला अगं माग त्या मुलीला त्रास देणाऱ्या पोराला बुकललं नव्हतं का या काला नाही दोघांना या काला तर तुझ्या दुकानाजवळच आणलं होतं की तू अगं एक काय आहे ना दोघं काय म्हणून काय पुन्हा पुन्हा तेच करत बसायचं होय अगं पर काय झालंय ते सांगशीन का नाही त्या महालाच्या आईनं एका माणसाला पाठवलं होतं त्याला विजेचं कनेक्शन घेण्यासाठी कोणीतरी पाच हजार मागतोय म्हणून त्याला मारू आहे राधाकडे बघून गंगा मावशी हसायला लागली काय मावशे तुला हसू येत आहे राधा तुला एक सल्ला देऊ का काय ग तू ह्यो धंदा बंद कर नाही तर पन्नास साठ रुपयाची वर्धमडी पण पडत नाही अगं काय बोलतीस मावशी धंदा बंद करून काय भीक मागू का तू मोप मागशीन ग भीक पण तुला दिल कोण तू सावताला एकदा आरशात बघ गड्याला लाजवीन अशी तुझी शरीर यष्टी झाली तुझं चालणं बोलणं माणसाच्या छातीत धडकी भर होत आहे काय मावशी अगं तू अशी म्हणू लागल्यावर लोक तर म्हणते नच अगं जरी असलं ना असं तरी स्वतःच्या संरक्षणापुरतं मी स्वतःहून तसं बनवलंय हे तुला माहिती की हे बघ राधा तू जरी एखादं वाईट काम करत आजशीन तर पहिलं मी तुला आडवीन तुझ्या बेडर वागण्याचा कुणाला फायदा होता असन तर बेशक कर अगं त्या बदल्या थोडासा मोह बदला घ्यायचा यालाच तर लोक म्हणतात समाज शियावा पण करायची बाईगिरी असंच ना नाही 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 राधे चुकत आहे तुझं हे बघ दादागिरी मला पसंत नाही गोरगरी वाढले नडले त्यांना मदत करावी असं माझं मत आहे यात स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही आहे बरं एक ध्यानात ठेव लाबाडाला कधी साथ द्यायची नाही नेहमी खऱ्याची बाजू घ्यायची अगं मावशी तू काय म्हणतेस तेच मला कळणं झालंय जाते मी घरी ती मालान तिची आई तर तुला भेटून नाही ना गेली अगं तुझ्यासारखी वाघीन सोडून मला म्हातारीला कशाला भेटायला येतीन त्या मावशी हसत म्हणाली 
राधानं आपल्या हातानं थोडी वांगी भेंडी कोथिंबीर घेतली मावशी नको म्हणत असताना दहा रुपये तिच्या गाल्ल्यात टाकले चालताना ती मावशीच्या बोलण्याचा अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न करत होती मावशी म्हणते तसं केलं तर आपला उदरनिर्वाह कसा होणार आणि सगळ्यात महत्वाचं याला व्यवसाय म्हणता येईन का कुणाचं शंभर रुपयाचं खांब झालं तर दहा पाच रुपये घ्यायला काय हरकत आहे पैसे मिळतील का नाही ते नंतर बघू आपल्याकडून कुणाला मदत होती का ते पाहणं महत्वाचं आहे मावशी म्हणती तर बघू करून नाही जमलं तर हाईच बुट पालीस या विचाराच्या तंद्रीत ती घरी आली दुसऱ्या दिवशीही नेहमीप्रमाणे राधानं दुकान लावलं गिराईक येत होतं जात होतं मात्र मावशीनं बोललेलं काही डोक्यातनं जात नव्हतं पाच वाजता माला दुकानावर हजर झाली ये आली का एखादं बार का आले चुकल पण इकडची चक्कर चुकवत जाऊ नको तू आणि काय गं तुम्ही मायले की नाही काय ठरवलंय त्या दूधवाल्याला मग ह्याकडं कशाला पाठवलं अगं मी नाही आईनी पाठवलं बर मग तू आत्ता कशाला आली कशाला म्हणजे काय तुला भेटावं असं वाटलं आले अगं तुला किती वेळा सांगितलं तू कालेजात शिकणारी पोरगी असं रोज हिथं येऊन बसणं बरं दिसत नाही नशीब समज मी एकटीच आली आहे माझ्या मैत्रिणी सुद्धा तुला भेटायचं म्हणत होत्या मी त्यांना कट मारून आली आहे नाही नाही चूक तुझी नाही चूक माझीच थोडीशी काय तुला मदत केली आणि गाळ्यातच पडली अगं तू मुलगा असतीस ना तर तुझ्याबरोबर मी लग्न केलं असतं खाली वाकून मला राधाच्या कानात पुटपुटली दोन्ही हातांच्या ओंजळी चेहरा धरून ती फिदी फिदी हसत होती राधाला काय बोलावं ते सुचेना हे बघ मला तू जाय आता मलाही दुकान बंद करायचं आहे तुझ्यासारखी मोकळी नाही मी बरं भाई जाते चिडू नकोस गं ताई तुझ्या ओठावर कोवळ्या मिश्या आल्यासारख्या दिसत आहेत हा हा मिश्याच आहेत काय करती नाही काही नाही जाते आता आणखीन थांबले तर मारशील मला बरं त्या दूधवाल्याला पाठवू का अंगास आली का नाही मूळ मोद देव ठीक आहे होऊन दे तुझ्या मनासारखं दे पाठवून मला खांद्यावरची ओढणी सावरत चालायला लागली ती दूर जाईपर्यंत राधा तिच्याकडे बघत होती खरं म्हणजे राधाला ती आवडत होती तिचा गोड आवाज वागण्यातला अल्लडपणा तिच्याशी बोलत बसावं असंही तिला वाटायचं पण तिला रस्त्यावर थांबून बोलणं राधाला पटत नव्हतं आपलं काय आपण रस्त्यावरचेच आपल्याला कोण वाकडं लावणार आहे पण ही हिला ओळखणारे बरेच लोक असू शकतात ती इथे का थांबते असं तिला ओळखणाऱ्यांना वाटू शकतं किंवा आपणच तिला थांबून घेत असावं असंही त्यांना वाटू शकतं आणि केवळ याच कारणामुळे राधा तिला थांबू द्यायची नाही दुसऱ्या दिवशी दूधवाला भिजभीत राधाजवळ येऊन उभा ठाकला तुम्ही बोलिवले म्हणून मला सांगितलं म्हणून आलो अरे काल तुझं न ऐकता तुझ्यावर रागवले वाटलं काय म्हणतोय ते नीट ऐकून तरी घ्यायला पाहिजे होतं म्हणून मालाला म्हणलं दे पाठवून दूधवाल्यानं सायकल स्टँडला लावली मीटरच्या कनेक्शनसाठी उगच फिरवायले ताई यांना पाच हजार कुठून देणार मी सांगा बरं तुलाच मागायली आहेत की सगळ्यालाच मागत्यात अहो ताई सगळे कोणच घेत्यात मी दोन हजार देतो म्हणलं पण नाही म्हणत्यात मजी तू दोन हजार द्यायला तयार आहे हो काय करणार ताई दिल्या घेतल्या बेगर कामच वैना झालंय किती बी खेट्या मारा किती बी दिवस मारा त्यांना काही फरकच पडत नाही केव्हा भेटल तुझा तो साहेब आता येईलच बघा साडेपाचला त्याचा हापी सुटतंय मला दाखव आणि तुझा दोन हजार आणलेस का हे घ्या की जवळच आहेत किंवा बघा तू येतोय बघा गोलाबी शर्ट आणि पांढरी पॅन्ट ठीक आहे तू त्याच्याकडं बघू नको साहेब राधाच्या समोरून पुढे निघून गेला राधानं त्याला नीट पाहून घेतलं हे बघ तुझा आता दोन तीन दिवसानंतर चक्कर मार आणि ऐक एका चीट ठेवू तुझं पूर्ण नाव आणि गावाचं नाव लिहून दे खिशा छोटीशी डायरी होती पण पेन नव्हता डायरी तर रतीबवाल्यांची नावं असावीत डायरीतलं शेवटचं पान फाडलं समोरच्या दुकानावरचा पेन घेऊन नाव गाव लिहिलं आणि तो कागदाचा तुकडा राधाकडे देऊन दूधवाला निघून गेला राधा मात्र विचारत पडली काय चालवले आपण बाई माणसाचं काम आहेत का हे बरं तर बरं नाही तर काही होऊ शकतं आपण अशी एकटी शिवाय त्या पोरीला घरी आणून ठेवलं आहे आता लोक काय म्हणतीन म्हणू दे काय म्हणायचे ते म्हणू दे लोकांशी आपल्याला काय देणं घेणं आपलं हाय कोण इथं चांगलं म्हणलं तरी कोणाला काय वाटणार नाही आणि वाईट म्हणलं तर ह्यापेक्षा वाईट काय होणार आहे आपलं काय सगळंच हातातून निसटलंय बघू या हातानं काही चांगलं होतंय का साडेपाचची वेळ टळून गेली दुकानावर बसून राधा एम एस सी बीच्या साहेबाची वाट बघत होती एकीकडे दुकानाची आवरावर चालू होती साडेपाच सहा वाजता ती दुकान बंद करायची 
एकीकडे तो माणूस काही म्हणेल का याची धाकधूक वाटत होती तेवढ्यात तो साहेब समोरनं येत असलेला दिसला जसा जसा तो जवळ येत होता तशी तशी तिची धाकधूक वाढत होती तो दुकानासमोर न चार पावलं पुढं गेला तसा त्यांनी आवाज दिला ओ साहेब त्यांनी मागे वळून बघितलं राधा त्याच्या जवळ गेली साहेब तुमच्याकडे थोडं काम होतं हा बोला ना बोला आजूबाजूला बघत साहेब म्हणाला राधानं चिठ्ठी त्याच्या हातात दिली ओ या माणसाचं काम आहे साहेब तुमच्याकडं काम काय नाही त्याच्या विहिरीवर लाईटचं कनेक्शन द्यायचं तुझा कोण आहे तो नाही कोण नाही माझा कधी मधी दूध घेते त्याच्याकडनं मी होईल त्याचं काम जरा वेळ लागेल तुम्ही पाच हजार मागितले म्हणत होता तो नाही मी कशासाठी मागू साहेब परत आजूबाजूला पाहायला लागला माझी अशी बदनामी करत फिरत असेल तर त्याचं काम होणार नाही ना नाही तुम्ही रागू नका साहेब दुसऱ्या कोणीतरी मागितले असतील पण साहेब एवढं काम करा बरं बघू दे पाठवून त्याला मागे कब्रस्थानाजवळ एकाला मारलं होतं ते तूच का राधा काही बोलली नाही शांत उभी राहिली तुम्हाला कसं कळलं असा विचारण्याचा मोह तिला झाला पण तिने ते कटाक्षानं टाळलं बरं केलंस तू बरं केलंस अशा मवाल्यांना वेळेवर ठेचलं पाहिजे लोकांच्या मुली बाळी काही रस्त्यावर पडलेलं नाही आहेत हे बघ कोण आहे तो ना त्याला उद्या दे पाठवून बघू त्याचं काय काम आहे ते एवढ्या सहजासहजी हे काम होईल असं तिला वाटलं नव्हतं ती खुश झाली दोन दिवसांनंतर तिने दूधवाल्याला साहेबांकडे पाठवलं नंतर चार दिवस तिला काहीच कळलं नाही दूधवाला किंवा तो साहेबही या रस्त्यावरून जाताना दिसला नाही पाच सहा दिवसांनंतर सकाळीच दूधवाला हजर झाला हो ताई कामालाच केली की तुम्ही काम झालं की पाणी बाहेर काढूनच इकडं आलोय बरं झालं तुझं काम झालं ते महत्वाचं राधा चेहऱ्यावरची रेषाही हालून न देता म्हणाली त्यानं खिशातनं पैसे काढले अरे ते साहेबालाच द्यायची की कशाला त्यांनी पाच हजार मागितले होते मग हे किती आहेत अडीच हजार आहेत ताई पाचशे तुम्ही घ्या दोन हजार त्याला देऊन टाका पाचशे आपण घ्यायचे ती काहीशी बुचकळ्यात पडली काय केलं आपण दोन शब्द बोललो फकस्त आणि ह्याचं काम झालं नाही नको साध्या तरी नको दोनच दे मला काय देऊ नको अहो असं कसं मी माझ्या खुशीनं देतोय तुम्ही थोडेच मागितले का दूधवाला खुश होता अविर यो मोटर बसली लय तर पिवलं त्या लोकांनं तुमच्यामुळं काम झालं मालाच्या घरी पेढे घेऊन जातो हे तुमच्यासाठी घ्या खिशातनं लहानसा पुढा काढला त्यांनी आणि राधाच्या हातात दिला तो गेल्यानंतर राधा कामाला लागली गिरायकाचे ठेवून घेतलेले दोन चप्पलचे जोड तिने शिवायला घेतले तेवढ्यात एम एस एबीचा साहेब येत असलेला दिसला सरळ जाण्याऐवजी तो तिच्याजवळ आला ते दूधवाल्याचं काम केलं आहे बरं का त्याचं काम होईपर्यंत या रस्त्यानं सुद्धा आलो नाही म्हटलं त्याचं काम झालं आता काही धोका नाही अहो असं का म्हणता साहेब मी फक्त विनंती केली होती तुम्हाला माझं गरीबाचं तुम्ही ऐकलं हे तुमचं मोठेपण आहे तो आला होता दहा मिनटं झाली त्याला जाऊन लय खुशीत होता तुमच्यासाठी दोन हजार ठेवून गेला आहे दबक्या आवाजात राधा म्हणाली नाही पैसे कसले मी तसं काही म्हणालो नव्हतं बरं का त्याला नाही तुम्ही म्हणाल ना सालो तुमच्या हाताखालचं कोणी म्हणलं असन त्यानं खुशीने दिले पैसे हे बघ ते राहू दे तुझ्याजवळ किंवा तू त्याला परत देऊन टाक तुला सामाजिक जाणीव चांगली आहे तू वाईट काम करणार नाहीस हे तुझ्या चेहऱ्यावरून दिसत आहे आणि हा चांगलं काम असेल तर तू माझ्याकडे कधीही येऊ शकतेस साहेब निघून गेला राधा मात्र विचारात पडली पाच हजारासाठी हाटून बसलेला माणूस चक्क पैसे नाकारतोय पैसे कमी आहेत म्हणून नाकारले का आणखीन दुसरं काहीतरी कारण असावं आपली तर वळख ना पाळक मग का केलं त्यांनी आपलं काम आणि ते बी पाच पैसे न घेता आपली वळख काय तर त्या मावाल्याला ठोकलं एवढीच साहेबाच्या मनात वेगळा काहीतरी हेतू नसेल ना नाही नाही काहीतरीच येते आपल्या मनात मारझोड करायला आपण कमी करत नाही हे काय त्याला माहिती नाही वे जाऊ द्या राधा भाई जास विचार नका करू ती नको त्या विचारातनं बाहेर पडली उद्या दूधवाल्याचे पैसे परत द्यायला पाहिजेत चपला ठेवून गेलेलं गिराईक आलं होतं ते गेल्यानंतर तिने दुकान आवरायला सुरुवात केली पोतडी काखेत मारली मावशीकडं आली लवकर बंद केलं वे आज मी नाही नाही ते कामं मला सुचवत राहते तू मग डोकं काम करत नाही करावं लागतंय दुकान बंद तू काय खरंच मानव घेतलं काय मावशी राधाच्या दंडाला धरून हसत म्हणाली निसतं मानव नाही घेतलं तर एक जण पैसे हातावर टिकून निघून बी गेलाय राधानं नोटांचं पुडकं मावशीला दाखवलं मावशी आश्चर्यानं तिच्याकडं बघत राहिली दूधवाल्याचं काम होतं ते झालं त्या खुशीत काही पैसे ठेवून गेला तो 
आता तो समोरचा माणूस पैसे घ्यायला तयार नाही देऊन टाक ते परत याची त्याला हां देऊन टाक देऊन टाक एक लक्षात ठेव काम न करता कोणाचे पाच पैसे घ्यायचे नाहीत कोणी नावं ठेवावं किंवा वाकड्या नजरेनं बघावं असं काही करायचं नाही तुझ्या हातानं तू संसार सुख ठो करलेस जीव लावावा माया लावावी असं सध्या तरी तुझ्याजवळ कोणी नाही मी झिंगी राहिलो आम्ही दोघी काय शेवटी पारख्याच तुला थोडं वाईट वाटेल पण हेच खरं आहे पोटातून माया लावायला रक्ताचं नातं असावं लागतंय पोरी माझ्यापुरतं सांगायचं झालं तर माझ्या जीवा जीवे तवरुक तुला मी काय अंतर देणार नाही कर्मधर्मानं झिंगीला कोणी मिळाला तर तिची हात पिवळे करून टाक जळता इंगोळे पदरात घेऊन बसू नको सगळेच काही राधीसारख्या निघत नाहीत ग आता एक मनात खुनगाड बांधून ठेव तुझ्यासोबत आता तुझं काम असणार आहे काही चांगलं केलं तर चार लोक नावं घेतील असं काहीतरी कर कुणाला लुबाडायचं नाही आणि फुकट बी करायचं नाही नसता उपाशी मारायची पाळी येईन तू काम बिनधास कर काय गाड्यांनीच असल्या कामाचा ठेका नाही घेतला हे बी लोकांना कळू दे गंगा मावशीच्या पाठिंब्यानं राधाच्या अंगात हत्तीचं बळ आलं खरं तर म्हातारं वारल्यानंतर ती चांगली खचली होती गंगा मावशीनं आधार दिला म्हणून ती शहरात टिकून होती सकाळपासनं राधा दूधवाल्याची वाढ बघत होती एम एस सीबीच्या साहेबांनी पैसे घेतले नाही त्यामुळे त्याचे पैसे त्याला परत देणं भाग होतं सावकाश दुपारनंतर तो आला ते सुद्धा कामाची भली मोठी यादी घेऊन आला रेशन कार्डापासनं ते अपंग निराधार विधवा यांच्या मानधनांपर्यंतची कामं घेऊन आला त्याला बघताच राधा म्हणाली काय आहे कुठे तुझा ठाव ठिकाणा नाही आलो नाही पाण्याची सोय झाल्यामुळे शेतात कोणचं पीक घ्यावं का माळवं करावं याचे विचारत होतो आमदाच साल आपलं भाजीपाला करावा असं घरच्या सगळ्यांचं मत पडलं आज थोडी सवड मिळाली म्हणून आलो राधाच्या समोर बसून त्यांनी ती यादी तिच्या समोर ठेवली अरे काय आहे ते एक एक तूच सांग की यादीनुसार एक एक काम त्यांनी तिला वाचून दाखवलं अरे तू जी कामं सांगतोय ते हापिसची मी पायरीबी चढलेली नाही आजपर्यंत म्हणून काय झाले होती की माहिती हळूहळू कामं होते नो लोकायचे हे साहेब लोक लई चक्रा मारायला होत्यात हे ब उग मला गळ घालू नको हे कामं कुठं आणि कशी करायची असतात याची मला काय बी माहिती नाही बरं आहे आपला योदान दायित हो नाही नाही असं करू नका बरं असं करायचं का आपण तुमच्या मदतीला एक पोरगं देतो चांगलं बारावी शिकलंय ब्याकार आहे त्याला असल्या कामाची बरीच माहिती आहे पण आहे तोंड दोबळा बोलणंच होत नाही त्याच्याच्यानं सुरुवातीला त्यांनी हे कामं करून बघितली पण कोणी त्याची डाळ नाही शिजू दिली मर मर करून एखाद दुसरं काम झालं तर कोणी दहा रुपये पण दिले नाहीत स्वभावच गरीब आहे हो पण लिखापडी चांगली करतंय अर्ज चिपाटी करायला लय भारी आहे तुम्ही मन शांत भेटवतो त्याला बरं मग या घेऊन उद्याच येतो घेऊन राधानं पोतडीतनं छोटीशी पिशवी काढली अरे हे तुझे पैसे घे बाबा माझे पैसे कशाचे अरे दोन हजार दिले होते ना ते त्या साहेबांना काही घेतले नाहीत त्याला परत देऊन टाक म्हणले साहेब काय सांगताय पैसे घेतले नाही अहो असं कसं होईन पैशासाठी सहा महिने तपवलं मला त्या माणसानं नाही र माणूस चांगला आहे तो उलट आणखीन काही कामं असन तर सांग म्हणला आईला या साहेब लोकायचं काही सांगता येत नाही बरं का कधी काय बोलतील आणि कधी शब्द फिरवतील जाऊ द्या भवती एक तुम्हाला टर्रा कलत येऊ तुमच्याकडनं पैसे घ्यायची त्याला हिंमतच नाही झाली अरे काय तरीच बोलतो तू मी काय खाणार होते वय त्याला घाबरायला मी काय वागी नाही वय अहो त्या मालाच्या प्रकरणात तुम्ही एक दोघाला हाणलं नव हेच माझ्यासारख्या गडी माणसानं केलं असतं ना तर कोणाला काही वाटलं नसतं पण एका बाईनं गाड्याला भर रस्त्यात हाणलं म्हणल्यावर ऐकणाऱ्याचे डोळे कपाळात जात्यात तुम्हाला माहिती नाही अहो लोकमतला बातमी आलती लोक बोलून दाखवत नाहीत आता रोज हितून जात येत असतोय म्हणजे तुमचा पराक्रम याला माहितीच असणार ना त्यामुळं तुमच्याकडून पैसे नाही घेतले याने दूधवाल्यानं सांगितलेली माहिती ऐकून राधाला आश्चर्यच वाटलं आपली बातमी पेपरला आली आणि ती आपल्यालाच कशी माहीत नाही पण कोण सांगणार आपल्याला लोक वाचलेलं ध्यानात ठेवतात पण आपण मात्र ती घटना विसरून बी गेलो बरं ताई मी निघतो उद्या त्या पोराला घेऊन येतो हा ये पर हे आधी दोन हजार घेरे बाबा राधानं पैसे त्याच्या हातावर ठेवले दूधवाला सायकलवर टांग मारून निघूनही गेला श्रोते हो हा होता भाग नववा भाग दहावा उद्या तोपर्यंत नमस्कार मित्रो